আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন সো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইনসার্শন সর্ট অ্যালগরিদম সো ভিডিওর শুরুতেই বলে নেই যদি আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন সো স্টে টিউন ফিরে আসছি সো ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স এখন আমরা ইনসারেশন সর্টের অ্যালগোরিদমটা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে এই প্রসেসটা এই অ্যালগোরিদমটা ইউজ করে আমার একটা আনসর্টেড এরেকে সর্টেড হয়ে যাচ্ছে ওকে সো এক নাম্বার যে পয়েন্টটা সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা চেক মার্ক লাগবে সো আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে এই সেকশনটাতে এই যে ভার্টিক্যাল একটা লাইন ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের চেক মার্ক ওকে সো দুই নাম্বার বলা হচ্ছে ইনিশিয়ালি এটাকে আমরা সেকেন্ড পজিশনে রাখবো অর্থাৎ এই যে দেখেন এটা এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স এস জিরো এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ওয়ান এই ওয়ান ইন্ডেক্সে কিন্তু শুরুতেই আমরা এই ভার্টিক্যাল লাইনটা বা চেক মার্কটা রেখেছি ওকে সো থার্ড যে আমাদের পয়েন্টটা সেটা বলছে যে লেফট সাইডটা হচ্ছে অলওয়েজ শর্টেড আর রাইট সাইডটা হচ্ছে আনসর্টেড অর্থাৎ এই যে লেফট পোর্শন এই অংশটাকে আমরা সবসময় শর্টেড ধরব আর এই যে রাইট পোর্শনটা রয়েছে এটাকে আমরা সবসময় ধরব আনসর্টেড অর্থাৎ এটা শর্টেড না ওকে এটা শর্টেড না ওকে সো তারপর আমাদের যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ফোর্থ নাম্বার পয়েন্ট এটা বলছে যে পিক দ্য এলিমেন্ট ইমিডিয়েট রাইট টু দ্য মার্কার অ্যান্ড কম্পেয়ার ইট টু দ্য শর্টেড পার্ট অর্থাৎ আমরা এই যে মার্কারটা এটার ইমিডিয়েট রাইটের যে এলিমেন্টটা অর্থাৎ এখানকার জন্য হচ্ছে ফোর এইখানকার জন্য হচ্ছে থ্রি এদেরকে পিক করব ওকে পিক করে আমাদের যে আনসর্টেড পার্টটুকু রয়েছে অর্থাৎ ধরেন এইখানকার এই থ্রিকে আমরা পিক করব করে এই যে আনসর্টেড পার্টটা রয়েছে এদের মধ্যে এদের সাথে চেকিং করব ওকে এদের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে ওকে সো কম্পেয়ার করার পর বলতেছে যে পুট ইট অ্যাট দ্য কারেক্ট পজিশন অ্যান্ড পুট দ্য চেক মার্ক ওয়ান স্টেপ অ্যা হেইট অর্থাৎ ধরুন এখানকার হচ্ছে ফোরটাকে আমি পিক করলাম এবং এটার সাথে এই আনসর্টেড পার্টটার মধ্যে আমি যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে কম্পেয়ার করলাম কম্পেয়ার করে এই ফোরকে কিন্তু আমি কারেক্ট পজিশনে রেখেছি অর্থাৎ দেখেন এখন তার সাথে যখন কম্পেয়ার করলাম ফোর কিন্তু ফাইভের আগে আসা উচিত সো সেই হিসাবে আমরা তাকে ফাইভের আগে দিয়ে দিলাম দেন যেটা বলা হচ্ছে যে চেক মার্ককে ওয়ান স্টেপ এহেড নিয়ে যাব অর্থাৎ আমাদের প্রথমে চেক মার্ক ছিল এই এই ওয়ানেথ পজিশনে এখন আমাদের চেক মার্কটা রয়ে গিয়েছে জিরো ওয়ান টু অর্থাৎ সেকেন্ড যে আমাদের ইন্ডেক্সটা সেখানে ওকে সো ফাইনালি আমাদের যে সিক্স স্টেপটা বলা হচ্ছে যে রিপিট ফোর টু ফাইভ অর্থাৎ ফোর থেকে ফাইভ পর্যন্ত যে স্টেপগুলো বলা হচ্ছে সেটা আমরা রিপিট করবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা লাস্টে পৌঁছে যাই অর্থাৎ আমাদের চেক মার্কটা এইখানে পৌঁছে যায় ওকে ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যালগোরিদম সো এইভাবে আমরা যখন এই প্রসেসটা ফলো করব সো প্রথমে আমাদের এই অ্যারেটার সবার প্রথমে চেক মার্কটা রয়েছে সো আমরা তার রাইট মোস্ট এলিমেন্টটাকে নিয়ে আনসর্টেড পার্টের সাথে কম্পেয়ার করছি এবং ফাইনালি এটা এই রূপ দাঁড়াচ্ছে সো এবং চেক মার্কটাকে আমরা ওয়ান স্টেপ এহেড নিয়ে গেলাম সো এইভাবে এই পার্টটুকু আমাদের কি হয়ে গেল সর্টেড আর এই পার্টটুকু রয়ে গেল আমাদের আনসর্টেড অবস্থায় সো যেহেতু আমরা মার্কারটা শেষে পৌঁছায় নেই সো এখন আমাদের আবার আগের মতো কাজ অর্থাৎ আমরা এটার রাইট মোস্ট এলি এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রাইট এলিমেন্টটাকে পিক করব পিক করে তার সাথে আমরা এই আন সর্টেড পার্টটা চেকিং করবো সো চেকিং করার পর আমাদের ফাইনালি এই অবস্থাটা দাঁড়ায় সো এখন আমাদের চেক মার্কটাকে আমরা কি করলাম ওয়ান স্টেপ এহেড নিয়ে গেলাম সো ওয়ান স্টেপ এহেড নিয়ে যাওয়ার পর এরপর যে এটার ইমিডিয়েট রাইট এলিমেন্ট এটাকে পিক করব এবং সেম একে আমরা হচ্ছে এই অংশটার সাথে এই টুকে কম্পেয়ার করব ওকে সো যখন কম্পেয়ার করলাম এখন এই এইটা থেকে আমাদের চলে আসলো এই স্টেট অর্থাৎ থ্রি ফোর ফাইভের আগে আমাদের টু বসবে এবং চেক মার্কটাকে আমরা ওয়ান স্টেপ এহেডে নিয়ে গেলাম ওকে সো দেন এখন আমাদের চেক মার্কটা অবস্থান করছে এই জায়গাটাতে এখন আমরা তার যে ইমিডিয়েট রাইট এটাকে পিক করব এবং পিক করে এই যে শর্টেড পার্টু করেছে এখানে আমরা চেকিং করব এবং চেকিং করে কে সে এর উপযুক্ত পজিশনে বসিয়ে দেবো ফাইনালি আমরা যখন চেক মার্কটা আমাদেরকে লাস্ট ইন্ডেক্সে পৌঁছে যাবে এরপর আমাদের চেকিং করার প্রয়োজন নেই ওকে সো এখন আমরা দেখব কিভাবে আমাদের কোডের মাধ্যমে এই কাজটা হচ্ছে ওকে সো এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমাদের ইনসার্শন শর্টের জন্য যে কোড সেগমেন্ট আমরা ইউজ করছি এইটা দিয়ে আমরা শর্টিংটা করতে পারি সো ফাইনাল প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ইনসার্শন শর্টের জন্য যে ফাংশনটা সেটা নিচ্ছে একটা আর্গুমেন্ট হিসেবে একটা এরে আর একটা ইন্টিজার প্যারামিটার অর্থাৎ লেন্থ ওকে সো এখানে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাংশনটার ভিতরে দুইটা লুপ রয়েছে একটা হচ্ছে ফর লুপ একটা হচ্ছে ওয়াইল্
ভার্টিক্যাল বার বা চেক মার্কটা রয়েছে সেটা রাইট মোস্ট এলিমেন্ট রাইট না ইমিডিয়েট রাইট এলিমেন্টটাকে পিক করতাম এবং সেকে কি করতাম তার ওই চেক মার্কের লেফট হ্যান্ড সাইডে যে এরেটা রয়েছে তার সাথে চেক করতাম সো ব্যাপারটা কি আমার রাইট মোস্ট আসলে ইমিডিয়েট রাইট এলিমেন্টটাকে যে আমরা সিলেক্ট করছি প্রতিবার কি করছি এরপর প্রতিবার আমি আমাদের যে চেক মার্ক সেটাকে কিন্তু ওয়ান করে ইনক্রিমেন্ট করছি ওকে সো এই যে ওয়ান করে ইনক্রিমেন্ট করা এই ব্যাপারটা হচ্ছে কিন্তু এই যে এই এই ফর লুপের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিবার যে আমাদেরকে যে চেক মার্কের ইমিডিয়েট রাইট এলিমেন্টটাকে সিলেক্ট করতে হয় এই এই জিনিসটা এই জিনিসটা রান করছে এই ফর লুপের মাধ্যমে ওকে আচ্ছা সো তাহলে এই হোয়াইট লুপটা কিসের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ফর লুপ প্রত্যেকটা ফর লুপের জন্য এখানে একটা হোয়াইট লুপ আছে অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা যে এলিমেন্ট আমি সিলেক্ট করছি তার জন্য কিন্তু প্রতিবার আমাকে এই যে লেফট চেক মার্কের যে লেফট হ্যান্ড সাইডে যে এরেটা রয়েছে সেখানে কিন্তু চেকিং করতে হয় সো এই চেকিংটা করার জন্য আমাদের যে লুপটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই হোয়াইট লুপ ওকে আচ্ছা এবার আমরা দেখি এখানে কাজটা কীভাবে হচ্ছে সো প্রথমে বলছে যে আমরা কি করছি যে ইন্টিজার আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের চেক মার্কটাকে আমরা ওয়ান এথ পজিশন ওয়ান এথ ইন্ডেক্সে রাখছি ওকে আচ্ছা সো ওয়ান এথ ইন্ডেক্সে রাখার কারণ হচ্ছে আমরা যদি জিরোথ ইন্ডেক্সে রাখতাম তাহলে তার লেফটটা আসলে চেকিং করার মতো কিছু নাই এর জন্য আমরা সেটা এটাকে ওয়ান এথ ইন্ডেক্সে রাখবো ওকে সো ওয়ান এথ ইন্ডেক্সে রাখার পর যেটা করছি আমরা আমাদের মার্কার নামে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা এই যে এইটাকে পিক করে রেখে দিলাম মার্কার নামে ভ্যারিয়েবল ওকে এখন আমরা যে কাজটা করছি যে ওয়াইল্ড লুপের দ্বারা আমরা হচ্ছে এই লেফট হ্যান্ড সাইডে চেক করছি ওকে সো চেকিংটা আমরা একটু দেখি এখানে দুইটা কন্ডিশন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে জে জিরো থেকে বড় হবে এবং এরে যে হচ্ছে মার্কার চেয়ে বড় হতে হবে দুইটা একসাথে কিন্তু স্যাটিসফাই করতে হবে সো যে কেন জিরো থেকে বড় ওকে সো আমাদের যে যেই ভ্যারিয়েবলটা এটা হচ্ছে এই লেফট হ্যান্ড সাইডের যে এরেটা রয়েছে শর্টেড এখানে ট্রাভার্স করার জন্য সো আমরা একটা এরে কতক্ষণ ট্রাভার্স করবো যদি রিভার্স ডাইরেকশনে ট্রাভার্স করি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা জিরো এথ এলিমেন্টে পৌঁছে যাই অর্থাৎ এর এর আগে তো মাইনাস ওয়ান এথ ইন্ডেক্স বলতে আসলে কিছু নেই সো তার জন্য এখানে যে যতক্ষণ পর্যন্ত জিরো সমান বা বড় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ট্রাভার্স করবো সো এটা হচ্ছে এই কন্ডিশন এবং আমাদের এরে যেটাকে কেন মার্কার থেকে বড় হতে হবে ধরে নিলাম আমরা যদি এখান থেকে থ্রি আমরা ধরে নিলাম এমন একটা কন্ডিশন যেখানে হচ্ছে আমরা এমন একটা এলিমেন্টকে পিক করলাম কথা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরুন ফোর আর আর তার লেফটে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ ওকে সো আমরা যদি এখন এই ফোরকে যদি পিক করি তখন আমরা কি করব আমরা চেক করব যতক্ষণ না পর্যন্ত তার থেকে বড় এলিমেন্ট পাচ্ছি আমরা অর্থাৎ যেমন আমি যদি ফাইভের সাথে চেক করি তখন কিন্তু ফাইভ ফোরের চেয়ে বড় তখন আমরা যে কাজটা করব এই ফাইভ আর ফোরের মধ্যে কিন্তু আমরা সোয়াপ করে দিব ওকে সো সোয়াপ করে দেওয়ার পর আমরা যে কাজটা করবো এখনও কিন্তু আমাদের চেকিং চালিয়ে যেতে হবে সো যখন আমরা পেয়ে যাবো যে ফোর থেকে আর বড় এলিমেন্ট তার লেফটে নেই অর্থাৎ এই যে হোয়াইট লুপের মধ্যে যে আমরা চেকিংটা করছি যখনই পেয়ে যাবো তার থেকে ছোটো এলিমেন্ট তার থেকে বড় এলিমেন্টটা নেই তখন কিন্তু আমরা হল বা স্টপ করে দেবো কারণটা কি কারণ আমরা অলরেডি বলেছি আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড কিন্তু অলরেডি শর্টেড যেহেতু শর্টেড তাহলে আমি যেহেতু ফোরের থেকে বড় এলিমেন্ট আর পাচ্ছি না তাহলে এর লেফটে আর যে সকল এলিমেন্ট আছে সেগুলো অবশ্যই ফোর থেকে ছোট হবে সো আমাদের আর চেকিং করার প্রয়োজন নেই তো এই কাজটা করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই কন্ডিশনটা দেওয়া যে এর যে যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কার চেয়ে বড় হবে ওকে সো এ হচ্ছে আমাদের এই চেকিংটুকু এরপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই এখন আমরা যেটা করতেছি যে এরে যে প্লাস ওয়ানে এরে যে কে ইনসার্ট করছি অর্থাৎ এখান থেকে আমি যে থ্রিকে তুললাম থ্রিকে তোলার পর এখানে কিন্তু একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়ে গেল সো একে এখন কিন্তু আমার কী করতে হবে যখন আমি এর সাথে এই ফাইভের কম্পারিজন করছি দেখছি ফাইভ বড় সো ফাইভকে আমি এখন থ্রি এর পজিশনে রেখে দিচ্ছি এবং থ্রিকে আমি হল্ড করে রাখছি থ্রিকে এখন আমি বসাচ্ছি না কারণ আমার ফার্দার আরও ক্যালকুলেশন প্রয়োজন কম্পারিজন প্রয়োজন সো পরবর্তীতে যখন আমরা এই থ্রির সাথে ফোরের কম্পারিজন করছি এবং দেখছি যে এতক্ষণ কিন্তু আমাদের এই লুপটা একবার ঘুরে গিয়ে এই জে এর মান কিন্তু একটা ডিক্রিমেন্ট হয়ে গেছে জন্য আমরা ফোরে পৌঁছে গেছি ওকে সো এরপর যখন আমরা দেখছি যে ফোরের সাথে কম্পারিজন করে যে অবশ্যই ফোর থ্রি থেকে ছোট সো তখন আমরা যে কাজটা করছি যে ফোরকে আমরা ওই ফাইভের পজিশনে বসিয়ে দিচ্ছি থ্রি কিন্তু এখনও হল্ট অবস্থা রয়ে গেছে সো জে এর মান আমরা ডিক্রিমেন্ট করলাম এরপর যখন এই কন্ডিশনে গেলাম এখন কিন্তু আমাদের জে এর মান হয়ে গেছে কত মাইনাস ওয়ান সো এই এই কন্ডিশনটা হচ্ছে আর স্যাটিসফাই হবে না অর্থাৎ আমরা চলে যাব এই লুপের বাইরে লুপের বাইরে দেখতে পাচ্ছি একটা লাইন যে এরে জে প্লাস ওয়ান হচ্ছে মার্কার সো এখান থেকে ফাইনালি জে এর যেই মানটা আমরা পেয়েছি সেটা কিন্তু হচ্ছে এই
তার সাথে হচ্ছে এই চেক মার্কের লেফট হ্যান্ড সাইডে যে এরাটা রয়েছে সেখানে চেকিং করি এবং আমরা এক্সপ্লেন করলাম যে কিভাবে এই চেকিং করে ফাইনালি আমরা তাকে পজিশনে বসিয়ে দেই সো আশা করি ভিডিওটা দেখে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো ইনকনভিনিয়েন্স হয়ে থাকে বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানান সো যদি ভিডিওটি দেখে আপনাদের সামান্যতম উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলা